Ja, sagst du, ey, wie kann man das so? Hoe lang kennen we elkaar? En weet je nog wanneer wij voor het eerst gesproken hebben? Heel goed wanneer we voor het eerst gesproken hebben. Dat is al vijf jaar geleden. Nee, langer. Okay. Op de trein. Ja? Mortsel Augot. Mortsel Augot. Ik vind ik altijd heel gek in het leven, maar hoezo? En dat is wel alles, maar hoe dat zo toevallige omstandigheden u zo kunnen leiden naar mensen of, of, of ervaringen in het leven. Maar dus dat, dat, dat was echt zo. Wij stonden, ik denk dat de trein zo vol was, was dat nu? Wij stonden in de gang. Dat wij in de gang allebei toevallig in hetzelfde gangetje belanden en zo. Spider-Man me. Ja, zo. <laughs> ja, voel YouTube. Volg ons op Instagram. En misschien kun je in de volgende video ook een insteek geven. Mijn handel? Rami's handel. <laughs> Is everyone keeping hydrated? <laughs> Ik vind het interessant dat je draagt nu heel veel hoedjes, zoals ze zeggen. Je bent nu fotograaf, regisseur, filmmaker, model. En er is, één, er is één ding dat ik mij heel hard afvraag, omdat er wel een bepaalde toon zit in uw werk, dat, dat doortrekt naar alles, zowel binnen uw modellenwerk, binnen uw regiewerk, nu ook uw acteerwerk, want acteur is er ook bij gekomen onlangs. Als jij nadenkt over wat je doet, bakent je dat af? Of zie je dat als een geheel, omdat dat wel alles binnen het beeldende zit? En, ik weet dat je heel specifieke inspiratiebronnen hebt, trekken die door op elk van je creatieve vlakken? Nee. Ik denk dat dat wel verschilt per discipline waar ik, waar ik inspiratie uit put. Ja, ik denk dat dat wel verschilt. Of ik, kan, ik kan bijvoorbeeld heel hard hebben als ik een film kijk. Zo, amai, deze had ik echt... Ai, zo, ik had dat willen regisseren. Zo, of geef me dat scenario en, en, en doe daar iets mee of zo. Of, amai, hier had ik in willen spelen. Um, dat is een heel, gro- heel groot en duidelijk verschil voor mij. For us both. What inspires you in your work? How do you get your ideas? That's a hard question. <laughs> yeah, that's moeilijk, hè? Should I go first? Yeah. I notice that for me, when I make my work, the thing that helps me along to keep creating work is just doing the things that I love most. Because when I'm active in doing the things that I love most, my ideas constantly come to me. And in contrast to that, it's also important to do things that you don't necessarily want to do because then you realize that what the things are that you do want to do, that makes sense. Just let it come to you and give it the time to come to you. Like the, 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 the stories you feel necessary to tell will come to you eventually. Mm, also, it's the same with poop. You can't force poop out of you. <laughs> Very true. Okay. Uh, ja, ik denk dat acteren is altijd mijn eerste grote liefde geweest. Hè? Um, ik, ik heb heel lang gedacht dat ik dat wou doen. Dus een goede vriend van mij, Bert Scholiers, regisseur, die, die was aan, um, aan zijn reeks bezig. Fuck you very, very much. En dat is een fantastische scenarist. En dus dan uiteindelijk... Um, zei hij van ja, we, we vinden maar niet een personage van uw leeftijd ongeveer, uh, denk eens mee na. En ik, en ik heb wat mee nagedacht en wat voorstel gedaan en dan zei ik van ja, ik kan ook eens langskomen. Hè. En dan was dat zo, nee, 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 nee. Um, totdat hij uiteindelijk zei van ja, weet je, kom, kom maar eens op casting, whatever. En dat was zo tof en dat ging zo goed en dan ben ik gecast voor die rol, dus dat is allemaal heel toevallig gegaan. Ik vond het heel... Uh, vrij plots om wel, op, op, wel in die habitat te vertoeven die dat ik ken en die dat, waar, ik, waar ik mij goed voel op zet. Um, maar het is niet he- al die verantwoordelijkheid te, te, te dragen die je hebt als regisseur. En dat is ook waarom dat ik, dat ik nooit beslist, of dat ik zou dat ook niet kunnen, maar beslist heb van ik wil fotograaf zijn of ik wil regisseur zijn of zo. Nee, ik wil dat, ik wil dat allemaal kunnen blijven doen omdat die afwisseling is wat aan mij recht houdt. Dat, dat, ik, dat, ik, dat is, als ik foto's maak, dat dat alleen ik en mijn uh, onderwerp is. Um, en als ik regisseer, dat dat met twintig mensen rondom mij is. En zonder hun zou ik het niet kunnen. Are you ready, Rami? I'm ready. 
Why did Harry not die when he was bitten by the giant snake in the Chamber of Secrets? Okay, okay. I know the answer. Me too. Okay, we're gonna whisper it in our microphones. Okay. And then we'll see if we have it both right. Okay, you, you face that way. Because he's a horcrux. Okay. What do? Because Fox the Phoenix dripped his tears what? on him. No. Dripped what? His tears on him. So long answer. Yeah. That can because Fox the Phoenix dripped tears on Harry, and that's how he survived. Yeah. Who can see so long answer? Where have you seen them? No, no, it's far too far. How do I say that? Yeah. No, I'm not going to go there. No, say it more. And that uh, and he's a horcrux? Nee. Jawel. <laughs> hij is erin, maar dat is niet de reden. Is dat niet de reden? Nee. Waarom Want niet? een basilisk kan een horcrux kapot maken. Die gebruikt die basilisk fan letterlijk om die diary nadien kapot te maken. Dus dan kan hij toch ook kapot gaan? Het antwoord is, die was aan het doodgaan. En Fox the Phoenix komt en huilt op hem. En die tranen zijn healing tegen basilisk venom. Dat is een van de enige antidotes. Ah ja, maar dat herinner ik me wel. Ja, maar dat heb je niet gezegd. Nee, nee. Hallo, I'm Mr. Bibi Flower. I will climb up. Is the coolest YouTube channel I know. Wat ben je aan het doen? Please like and subscribe. Rami. Mr. Bibi Flower is on bed. Because you will be very happy with all the nice YouTube videos about photography, art and design, skating, books and nature. This, this is your great idea to make people to subscribe to my channel. Mr. Pippi Flower. And cut. Thank you well, Pippi Flower. Thank you, thank you. Heb jij een idee van waar jij idealiter je eigen creatieve werk en je, je, je leven eigenlijk naartoe ziet gaan? Heb je denkt daarover na of is dat iets niet waar je actief mee bezig bent? Van, ik heb wel echt een noordster. Ik weet waar ik naartoe wil, wat ik aan het doen ben, waarom dat ik dat aan het doen ben. Um, en ik ga heel hard uit vanuit mijn intuïtie. Van, okay, ik weet dat ik naar daar wil, maar wat zijn de stappen om, dat ik moet zetten om daar te geraken? En daar laat ik mijn intuïtie heel hard zo mijn, mijn noordster volgen eigenlijk. Heb jij ook zoiets waarvan dat je bent van, je moet niet uitspreken wat dat is als je er niet comfortabel bij voelt, maar heb je het gevoel dat waar dat je naartoe wilt, dat dat een soort vast punt is waar dat je naar kunt grijpen? Ja, ik denk dat we daar wel heel gelijkaardig in zijn. Dat is gewoon, ik weet ook heel goed waar ik naartoe wil, al heel lang en inderdaad het pad daar naartoe kan fluctueren of zo. Um, ik weet nog niet welke stappen ik exact moet zetten om daar te belanden, maar ik, ik, ik ik wil daar wel belanden en ik, ik durf ook te dromen dat dat gaat lukken. Zijn. Ja. Ja. Right. Yes. <laughs> Brooding photoshoot of Abel when Rami? <laughs> Smiley shoot of Rami when Abel? Shatter expectations. Wie vraagt dit? <laughs> <laughs> ik snap het niet. <laughs> Aiko, sowieso. Aiko. <laughs> Je hebt tijd inderdaad echt hard op de foto's. Nee. Dat is niet. Ah, ik heb eigenlijk nog geslagen. Sowieso Aiko. Dat is niet Aiko. Iemand die we allebei kennen. Ik ken die niet. Ik weet niet ah. wie dat is. Nee, ik ken die niet. Maar brood, brooding, is dat dat? Het is gewoon, ja. Brooding is toch zo baren? Al. Ja, maar brooding is ook zo... Sad boy. Sad boy, ja, dat vind jij wel. Shatter expectations. Komt yeah? goed. Ik ga het aan zo leggen. Je moet in de diepte kijken. Ja, zo. Oh, ik heb het net zo. Heel benieuwd naar die. Roll the credits. Het is zo. Sound Star Wars. <laughs> Dames en heren, like, subscribe, everything you want for the coolest videos in the world.